नमस्कार बंधुरा আমার চ্যানেল দাস কৃষিতে আপনাদের স্বাগত আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি টেন্ডার্স ডট গভ ডট ইন পোর্টালে পাবলিশ করা ই টেন্ডার কীভাবে ডিপার্টমেন্টাল ইউজার হিসেবে টেকনিক্যাল বিট ওপেনিং করতে হয় এই ই টেন্ডার সংক্রান্ত আমার আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কি করে ই টেন্ডার ক্রিয়েট আপলোড অ্যান্ড পাবলিশ করতে হয় হাউ টু ক্রিয়েট আপলোড অ্যান্ড পাবলিশ ই টেন্ডার ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিপার্টমেন্টাল ইউজার্স যারা দেখেননি দয়া করে আমার আগের ভিডিওটি দেখে নিন দেখার জন্য উপরে ডান দিকের কোনায় আই আইকনে ক্লিক করতে পারেন অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করেও দেখে নিতে পারেন দেখে নিলে পরে এই টেকনিক্যাল বিট ওপেনিংয়ের ভিডিওটি বুঝতে সুবিধা হবে বন্ধুরা ভিডিওটি দেখুন আশা করি ভালো লাগবে এবং কাজে লাগবে প্রথমে আমরা ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি টেন্ডার্স ডট গভ ডট ইন পোর্টালে যাব টেন্ডার পাবলিশ করার সময় বিট ওপেনার হিসেবে কমপক্ষে টু বাই থ্রি সিলেক্ট করতে হয় তার মানে কমপক্ষে তিনজন বিট ওপেনার থাকবে তার মধ্যে যে কোনো দুজনের ডিএসসি লাগবে বিট ওপেনিং এবং ডিক্রিপ্ট করার জন্য তাই এখন সুবিধা হবে যদি আমরা নোডাল অফিসের বাদে আর যে ইউজার নথিভুক্ত আছেন তার ডিএসসি দিয়ে আগে সাইন ইন করে প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিয়ে তারপর নোডাল অফিসারের ডিএসসি দিয়ে সাইন ইন করি এতে সুবিধা হচ্ছে বারবার নোডাল অফিসার এবং ইউজারের মধ্যে লগ ইন এবং লগ আউট করতে হবে না ভিডিওটি শুরুর আগে দুটো জিনিস বলে নেওয়া ভালো এক টেন্ডার আপলোডের সময় যে ক্রিটিক্যাল ডেট এবং টাইম মেনশান করা হয়েছিল তার আগে কিন্তু বিট ওপেন করা যাবে না সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আর দুই কয়েকটা ফাইল আগে থেকে রেডি রাখা ভালো যেগুলো আমরা ওপেনিংয়ের সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে লাগবে যেমন টেকনিক্যাল ওপেন টেকনিক্যাল ইভালুয়েশান টেকনিক্যাল কমিটি আর ইএনআইটি তো আগে থেকে ছিলই তো এই বিষয়গুলো একটু দেখে নিই এই ফাইলটা আপলোড করে পিডিএফ করে আপলোড করতে হবে এটা টেকনিক্যাল বিট ওপেনিংয়ের জন্য লাগে টেকনিক্যাল ইভালুয়েশানের জন্য এটা লাগবে আর টেন্ডার কমিটি হিসাবে এই তথ্যগুলো লাগে চেয়ারম্যান এবং মেম্বারের তথ্য লাগে আর ইএনআইটি তো আগে থেকেই ছিলই এখান থেকে বেশ কিছু ইনফরমেশান নিয়ে ফাইলগুলো ভর্তি করতে হয় ফিল আপ করতে হয় তো এইগুলো কিন্তু আগে থেকে রেডি থাকলে আমাদের কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে এবার আমরা শুরু করছি লগ ইন পেজে গেলাম ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা এগুলো ফিল আপ করলাম প্রসিড করার পর ডিএসসি সাইন ইন হবে এগুলো ক্লিক করার পরে ডিএসসি পিন দিলে আমরা ইউজারের সাইন ইন পেজে চলে এলাম লগ ইন করার পরে বাম দিকের প্যানেলে দেখুন টেন্ডার টু বি ওপেন ওখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর এই লিস্ট থেকে এক এক করে সব টেন্ডারগুলো ওপেন করে নেব ডিক্রিপ্ট ডিক্রিপ্ট বটমে ক্লিক করার পরে কভার প্যাকেটগুলো ওপেন হবে প্রসিড করলে ওটা ডিক্রিপশান শুরু হবে ডিক্রিপশান কমপ্লিটেড সাকসেসফুললি আবার ব্যাক করব নেক্সট টেন্ডার সিরিয়ালের টেন্ডারটা ওপেন করব ডিক্রিপ্ট একইভাবে সেকেন্ড ইউজারের লগ ইন থেকে আমরা যতগুলো লিস্ট আছে সবগুলো ডিক্রিপ্ট করে নেব তারপর আমরা নোডাল অফিসারের লগ ইনে ঢুকব লগ আউট করে গেলাম এবার নোডাল অফিসারের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগ ইন করবো ক্যাপচা ঠিকঠাকভাবে যেভাবে আছে দিতে হবে প্রসিড এবার ডিএসসি দিয়ে লগ ইন সাইন ইন করলে ডিএসসি পিন দেওয়া হলো এগুলো আপনারা সবই জানেন এবার একইভাবে বাম দিকের প্যানেল থেকে টেন্ডার টু বি ওপেন ক্লিক করা হলো এখানে তিন নম্বর টেন্ডারটা আমরা ওপেন করছি ডিক্রিপ্ট প্রথম ইউজার যার লগ ইন করেছিলাম সেটা ডিক্রিপশান হয়ে আছে সবুজ বটম দেখাচ্ছে জাভা অ্যাক্টিভেট হলো প্যাকেটগুলো ওপেন হচ্ছে প্রসিড 
এখানে একবার পিন চাইবে ডিএসসি পিন এখানে দিতে হবে লগ ইন ডেসক্রিপশন কিন্তু প্রসিড করছে ডেসক্রিপশন কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি এবার দেখুন এই টেন্ডারটার এগেনস্টে দুটো ইউজারই কিন্তু সবুজ হয়ে গেছে এইবার বিট ওপেনিং করতে হবে বিট ওপেনিং এর সময় একটু কাজ আছে এখানে দেখুন এই টেন্ডারে চারটে বিডার দিয়েছে সেই বিডারের নাম সহ আমরা একটা করে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নেব যাতে ওই বিডার যে যে প্যাকেট বা ফাইলগুলো দিয়েছে সেগুলো আমরা ওই ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে পারি প্রথমেই আমরা ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট করে নেব ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেল এইবার এই দেখুন বিড ওপেনিংয়ে লক সাইন আছে লক সাইন আছে মানে ওইগুলো এখনো খোলা হয়নি ওটাকে আনলক করতে হবে আনলক করলে এই টেন্ডার নোটিস টু নাইন ওয়ান ওয়ান ইএমডি এগুলো দেখাবে আমরা পেড ইনফরমেশানটা ইএমডিটা দিয়েছি কি না সেটা আমরা দেখে নিলাম ওটা ভিউ করে দেখা যায় এখানে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাত হাজার নশো কুড়ি টাকা দিয়েছে এবার আমরা আদার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট এবং বিড ডকুমেন্টের দুটো জিপ আমরা টু প্যাকেট সিস্টেম টু কভার সিস্টেম করেছিলাম এই দুটো কভার এর মধ্যে সব ডকুমেন্টগুলো আছে এবার আমরা আদার ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট ও আইডি এবং বিড ডকুমেন্ট জিপ ফাইলগুলো আমরা ডাউনলোড করে সেভ করে নেব এর মধ্যেই বিডারকে আমরা যে যে ডকুমেন্ট চেয়েছিলাম দুটো কভার সিস্টেমে সেগুলো দেওয়া আছে ডাউনলোড ফোল্ডার থেকে আমরা জিপ ফাইলগুলোকে কনসার্নড বিডারের যে ফোল্ডার বানিয়েছিলাম সেখানে আমরা কপি পেস্ট করে নেব পরে আমাদের এগুলো খুলে স্ক্রুটিনি করতে হবে দেখতে হবে যে সব ঠিক আছে কিনা দেখুন এটার আনলক হয়ে যাচ্ছে এই একইভাবে আমরা চারটে বিডারের সমস্ত ডকুমেন্টগুলো ডাউনলোড করে কনসার্ন বিডারের নামের যে ফোল্ডার আছে সেখানে আমরা সেভ করে নেব এবার আমরা দেখে নিচ্ছি যে সমস্ত বিডারের নামের যে ফোল্ডারগুলো তার মধ্যে কন্টেন্টগুলো আছে কি না দেখলাম সবই ঠিক আছে এবার আমরা ব্যাক করে যাব অ্যাকচুয়ালি এই পেজেই আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারতাম এবার দেখুন বিড ওপেনিং স্ট্যাটাসটা সব আনলক দেখাচ্ছে মানে সবগুলো আমরা ডাউনলোড করে নিয়েছি এবার আমরা আবার ব্যাক করে নতুন ভাবেই আবার ওই প্যাকেট খোলার জায়গায় যাব বিড ওপেনিং করার পর এখানে দেখবেন অ্যাকসেপ্ট করে নেক্সট করতে হবে কারণ আমরা সবার ডকুমেন্টগুলো পেয়েছি তাই অ্যাকসেপ্ট করছি ডকুমেন্টগুলো আমাদের যা রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট সেটা পেয়ে গেলে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে ওটাকে করব দেখুন এখানে দুটো লিস্ট আছে পেন্ডিং লিস্ট থেকে ওরা অ্যাকসেপ্টেড লিস্টে বিডারের নামগুলো চলে যাচ্ছে এবার চারটেই আমার অ্যাকসেপ্টেড বিড লিস্টে চলে এসছে এটাকে আমি সাবমিট করব এবারে নেক্সট দেখুন সবগুলোই অ্যাডমিটেড হয়েছে এবার নেক্সট নেক্সট করার পর একটা নতুন পেজ ওপেন হবে এখানে আমরা বিড ওপেনিং ওই পার্টিকুলার বিড ওপেনিং সামারি দেখাবে ডিএসসি রান করবে এবার এই সামারি নোটে কয়েকটা কথা লিখতে হবে আমরা আগে যে ওয়ার্ড ডকুমেন্টগুলো দেখিয়েছিলাম তার টেকনিক্যাল ওপেন ফাইলটা ওপেন করে এখানে আমাদের কিছু কারেকশান করে নিতে হবে ওই টেন্ডার থেকে যে তথ্যগুলো টেন্ডার আইডি রেফারেন্স ডেট অফ ওপেনিং হ্যাঁ এগুলো কারেকশান বা আপডেট করে নিয়ে তারপর এই লাস্টে দেখুন যে টেকনিক্যাল বিড হ্যাজ বিন ওপেন্ড অন ফিফটিন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড এই লেখাগুলো সব ঠিকঠাক করে নিয়ে কারেকশান করে নিয়ে এটাকে সেভ করে নিতে হবে এবং এর পিডিএফ ফাইলটা আমরা জেনারেট করে নেব টেকনিক্যাল ওপেনের পিডিএফ ফাইলটা আমরা তৈরি করে নিলাম এই ফাইলটি পরে আপলোড করতে হবে এটা সেভ হয়ে যাওয়ার পর এই পোর্শনটা আমরা কপি করে নিলাম এই কপি অংশটা এই সামারিতে পেস্ট করতে হবে টেকনিক্যাল বিড হ্যাজ বিন ওপেন্ড অন ফিফটিন ফেব্রুয়ারি টু এবার সামারি ডকুমেন্ট হিসাবে আমরা যে পিডিএফটা সেভ করেছিলাম সেই পিডিএফ ফাইলটা কিন্তু এখানে আপলোড করব 
এই টেকনিক্যাল ওপেন পিডিএফ এটা এখানে আপলোড হলো দিয়ে ভেরিফাই এবং সাইন ডিজিটাল সাইন করতে হবে ডিএসসি পিন দিয়ে এটা লগ করলে ওটার ফাইল সাইন সাকসেসফুলি সাবমিট এবার এখান থেকে আমরা প্রিন্ট অপশান থেকে এই বিড ওপেনিং সামারি প্রিন্ট নিয়ে নিতে পারি এটা একটা স্যাম্পেল দেখানো হলো এবার নেক্সট করে বেরিয়ে যাব বেরিয়ে যাওয়ার পর একইভাবে অন্য টেন্ডারগুলোই আমরা ওপেন করে নেব এবার যেটা করতে হবে আমরা যে টেন্ডারের বিডারের ডকুমেন্টগুলো পেয়ে গেছিলাম সেগুলো আমরা ভেরিফাই বা স্ক্রুটনি করব এবং একটা বিডার ইভালুয়েশান শিট রেডি করে নেব এটা একটা বিডার ইভালুয়েশান শিটের ফরমাট তো এনআইটির কপি থেকে ইএনআইটির কপি থেকে আমরা রিকোয়ার্ড ইনফরমেশানগুলো এই বিডার ইভালুয়েশান শিটে কপি পেস্ট করে রেডি করে নেব এটা একটা আমার স্ক্রুটিনি করার পর এই ইভালুয়েশান শিটটা কমপ্লিট হয়েছে এটা সাইন হয়ে গেছে এবার যদি দেখি আমরা সবগুলো ভ্যালিড তারপরে কিন্তু নেক্সট পার্টে এবার টেন্ডার টু বি ওপেন ডে ক্লিক করলে দেখতে পাবো আমার কিন্তু আর কোনো টেন্ডার ওপেনিংয়ে পড়ে নেই নেক্সট আমরা চলে যাব টেকনিক্যাল ইভালুয়েশান টেকনিক্যাল ইভালুয়েশানে ক্লিক করার পরে ওই টেন্ডারটা আমরা ভিউ করতে পারবো ভিউ করার পরে দেখা যাবে যে আমি যে চারটে বিডারের এগেনস্টে ডকুমেন্টগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো স্ক্রুটিনি করার পর টেন্ডার ইভালুয়েশান সিট অনুযায়ী সেগুলো অ্যাকসেপ্ট না রিজেক্ট যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট হয় তাহলে লিখবো অ্যাকসেপ্টেড অর টেকনিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড যে কোনো একটা কথা লিখে আমরা এটাকে সাবমিট করব তখনই কিন্তু আমরা ওর টেন্ডারটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করলাম সাবমিট করার পরে একটা পেজ ওপেন হবে সেটা হচ্ছে বিট ইভালুয়েশান পেজ এই পেজে আমাদের যে বিটগুলো জমা পড়লো সেগুলো স্ক্রুটিনি করার একটা কমিটি থাকে টেন্ডার কমিটি তো সেই টেন্ডার কমিটির কারা কারা ছিলেন তাদের নাম ধাম এখানে দেওয়া হবে তো তার জন্য আমরা আগের সেই ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ফাইল যেটা টেকনিক্যাল কমিটি সেটা ওপেন করব সেখানে আমাদের যে অলরেডি লেখা আছে কারা কারা ছিল এখানে কোনো লাইন ব্রেক বা কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার চলবে না তো আমরা প্রথম লাইনটা আমাদের চেয়ারম্যান এবং দ্বিতীয় লাইন দুটো কমিটি মেম্বার ওখান থেকে কপি পেস্ট করে নিয়ে নিলাম এখানে তিনজনের কমিটি ছিল এখানে টেকনিক্যাল বিট ইভালুয়েশান সামারি একটা আপলোড করতে হবে তো যে চারজন বিডার বিট দিয়েছেন সেটা আমরা বিডার্স ইভালুয়েশান শিট থেকে তাদের নামের কপিটা নিয়ে আমরা টেকনিক্যাল বিট ইভালুয়েশান সামারি যেটা বানানো ছিল আগে থেকে সেখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে রিকোয়ার্ড ইনফরমেশানগুলো কারেকশান করে দিলাম টেকনিক্যাল বিট হ্যাজ বিন ওপেন্ট অন ফিফটিন ফেব্রুয়ারি ফোর বিডার সাবমিট করেছে সেটাও মেনশান করে দিলাম ফোর বিডার সাবমিটেড দেয়ার টেকনিক্যাল বিট ডেটটা কারেকশান করে দেওয়া হলো পনেরো দুই দু হাজার বাইশ এবার টেন্ডার আইডি এগুলো একটু দেখে নিতে হবে নেওয়ার পর ফাইলটাকে সেভ করে একটা পিডিএফ কপি বানিয়ে নিতে হবে যে পিডিএফ কপিটা কিন্তু টেকনিক্যাল বিট ইভালুয়েশান সামারি হিসেবে আমরা ই টেন্ডার পোর্টালে আপলোড করব এটা আমার রেডি হয়ে গেছে টেকনিক্যাল বিট এভালুয়েশান সামারি রিপোর্ট এই রিপোর্টটা আমরা কিন্তু পিডিএফ হিসেবে ওখানে আপলোড করব টেকনিক্যাল বিট ইভালুয়েশান সামারি আপলোডিংয়ের জন্য আমাদের এখানে ফাইল লোকেশানটা চুজ করে ফাইলটাকে আপলোড করতে হবে টেকনিক্যাল ইভালুয়েশান পিডিএফ ফাইল আপলোড হলো এবার ডিজিটাল সিগনেচার ইন প্রোগ্রেস ডিএসসি পিন এখানে দিলাম লগ ইন ফাইল সাইন সাকসেসফুলি মানে ফাইলটা ডিজিটালি সাইন হয়ে আপলোড হয়ে গেল সব শেষে যেটা করতে হবে ফাইলটা আপলোড হয়ে যাওয়ার পর সাইন সাকসেসফুলি আপলোড হয়ে যাওয়ার পর ফাইন্যান্সিয়াল বিড ওপেনিংয়ের ডেটটা কিন্তু দিতে হবে এটা কিন্তু খুব ভাইটাল এটা জেনারেলি আটচল্লিশ ঘন্টা পরে দেওয়া হয় এটা যদি কেউ এক মাস পরে দেয় কিন্তু এক মাস পরেই ফিনান্সিয়াল বিডটা ওপেন হবে তো সুতরাং এটা দেওয়ার ব্যাপারে খুব জুডিশিয়াস হওয়া দরকার এরপরে কিন্তু আমরা প্রিন্ট সামারিতে চলে যাব যে আমরা যে টেকনিক্যাল বিট সাকসেসফুলি ওপেন হলো সেই প্রিন্ট সামারি একটা নিয়ে নেব আমরা এখানে দেখলাম এবং ফাইলটাকে আমরা টেকনিক্যাল বিট ইভালুয়েশান সামারি হিসেবে আমরা সেভ করে রেখে দেব আমাদের ফিউচার ইউজের জন্য 
এবার এখানে যে ডেটটা সিলেক্ট করা হবে সেই নির্ধারিত ডেটে চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টার পরে আমরা ফিনান্সিয়াল বিট ওপেন করতে পারবো আপাতত টেকনিক্যাল বিট ওপেনিং এই পর্যন্ত এখন আমরা আবার একটু খুলে দেখে নেব যে কোনো টেন্ডার টু বি ওপেন্ড এখানে ক্লিক করলে কোনো টেন্ডার লিস্টে পড়ে আছে কি না কোনো টেন্ডার নেই সব ওপেন হয়ে গেছে টেকনিক্যাল ইভালুয়েশনে ক্লিক করে দেখব যে কোনো টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন বাকি আছে কি না কোনো টেন্ডারের সেটাও নেই ফাইন্যান্সিয়াল ইভালুয়েশন করে দেবো সেটাও নেই কারণ ফাইন্যান্সিয়াল ইভালুয়েশনের জন্য আমরা লাস্টে যে ডেটটা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই ডেটের আগে কিন্তু এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ইভালুয়েশন কোনো টেন্ডার শো করবে না তো আপাতত আমাদের টেকনিক্যাল বিট ওপেনিং শেষ এরপরে ফাইন্যান্সিয়াল বিট ওপেনিংয়ের ভিডিওটি আমি দেখাবো তো বন্ধুরা যারা ই টেন্ডারের ক্ষেত্রে নতুন তাদের সুবিধার জন্যই এই ভিডিওটি বানানো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক ও শেয়ার বাটন প্রেস করে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ